Senhoras e senhores, como vão? Tudo bem? Eu sou Felipe Noronha, esse é o Eu Vim de Santos. Para comentar, Santos 3, Atlético Mineiro 1. Uma ótima vitória do agora vice-líder do Campeonato Brasileiro. Falaram em crise? Não sei, né? O pessoal que é meio imediatista acha que o mundo acabou com a eliminação. Como se você não fosse eliminado de 99,9% dos torneios que você joga. Não à toa os títulos são tão comemorados, porque são algo raro no mundo do futebol, em que, principalmente no Brasil, mais de 12, 13, 14 times entram com esperança de título em cada torneio. Só um ganha. Não deu para a Copa do Brasil? Não deu. Dificilmente vai dar título no Brasileiro também. Mas como eu venho falando aqui, desde o começo do ano, esse time não é para ser campeão esse ano. O projeto é a longo prazo, o projeto é sério, o projeto vem sendo bem feito. Eliminações acontecem, jogadores que não são craques, e esse elenco é formado por jogadores que estão longe de serem craques, vão cair. E muita gente acha que ah, três eliminações no ano. Todo ano você cai em três, quatro competições. Às vezes você cai mais para o final do ano, quando o calendário é mais espalhado. No ano de Copa América, com pausa, o calendário foi puxado para frente. E aí parece que é pior que nos outros. Use a cachola, não é pior que nos outros nesses termos. Santos no Brasileiro ganhou do Atlético Mineiro, ultrapassou o Atlético Mineiro, está colado no Palmeiras, que lembremos, tem mais ou menos 25 bilhões de reais a mais no caixa, uns quatro elencos a mais disponíveis por jogo, podem contratar quem eles quiserem a qualquer minuto, a realidade do Santos é outra, e mesmo assim o time está lá em cima nessa primeira parte de Brasileiro antes da pausa, faltando só um jogo contra o Corinthians. E aí tivemos protestos na Vila Belmiro, mas a gente chega daqui a pouco nisso. Falando do jogo, aliás, uma curiosidade, eu estava em Londrina no domingo e meu voo foi na hora do jogo, de volta para São Paulo. Ano passado, eu passei pela mesma situação, voo de Londrina para São Paulo, durante Santos 1, Grêmio 5, é, aquele jogo lá de Jair Ventura, eu não lembro de ter protesto depois de tomar pau do Grêmio, porque o Jair Ventura é brasileiro, todo mundo puxava o saco, agora tem um gringo tentando algo novo, lá vem, enfim, vamos voltar ao protesto daqui a pouco. Ah, mas vocês já viram minha posição, né, enfim. E aí eu falei, meu Deus, só falta dar esse azar de novo. Mas não, vencemos por 3x1, a, a única pena é que eu não pude assistir ao jogo, é, tentei ver VT, um certo canal apago anunciou que teria VT, não passou, tentei buscar o máximo de lances possíveis. Claro, infelizmente... Precisamos de um site de torrent que coloque os jogos do Campeonato Brasileiro. Tipo, fazem com a NBA, assiste o jogo da NBA no torrent depois. Precisa fazer isso com o brasileiro, gente. Pirateia, pirataria é bom, essa é a realidade. Mas enfim, do jogo que eu posso falar, como não pude assistir a partida inteira. Primeiro que eu notei novamente o retorno das triangulações. A gente pega os dois primeiros lances perigosos, eu até anotei os nomes aqui bonitinho, do Santos. Ah, duas triangulações. No primeiro, naquele chute de Jean Lucas que o Vitor pega, é uma triangulação na esquerda, que o Jorge é a ponta final, mas participam também o Jean Mota e o Sacha. Depois, num chute, no chute do Marinho na trave, quase um golaço inclusive, participam, são duas triangulações, quatro nomes. Ela começa, se você observar, com o Jean Mota puxando junto aos, ao Marinho e ao Ferraz, que entra na área, que é o que ele devia ter feito quinta-feira, por exemplo, deve fazer todo o jogo. Depois o Marinho, quando puxa para o meio, o Jamota sai desse triângulo, se forma um outro triângulo. O Sacha sai da área, que é a função que um, um centroavante do Santos ou o Falso 9 deve fazer, é sair da área para tabelar com o Ferraz, a bola para no Marinho nesse triângulo e o Marinho bate. Se não bater, tinha outras opções, mas o triângulo que o Santos tem a obrigação de fazer é que formou essa opção, deu a chance dessa opção, dessa opção ser real do chute do Marinho. Já notei isso. Outras coisas que pude notar... O Santos precisa jogar com dois pontas, até pela essa questão das triangulações. Tem que ter sempre um atacante para ajudar os laterais e o meia formando esse triângulo. Com o centroavante sendo a quarta opção, como foi o Sacha nesse lance que eu descrevi. Outra questão é que por que precisa de pontas? Porque aí o Ferraz não é o responsável por ser o ponta. O Ferraz não fica só com o meia para jogar, como foi com o Sanches na partida de quinta contra o Galo. Isso quebra o ataque do Santos, precisa sim ter dois pontas. Me contaram que o Soteudo fez uma ótima partida, não posso julgar sem ter visto 90 minutos, mas é porque ele é funcional nesse esquema. É necessário. Outro acerto foi o Sanches vir do banco. Por quê? Quando ele dá, tem menos tempo para 
usar mais o gás que ele tem, ele morre em finais de jogos, vocês sabem disso. Ele pode ser mais útil. A entrada do Felipe Jonathan também. É, o São Paulo mostra que a gente tem como jogar com o Jorge e o Felipe. É uma boa opção, é uma opção que me agrada. O Sasha, taticamente, já descreveu aqui, funcionou. E ainda teve o extra do gol. Cabeceou bem, uma bola difícil de costas. Sasha, não tem o que falar de forma negativa dele, crescendo no meu conceito e no de todos nós. E no do próprio São Paulo, que cada vez aposta mais nele. Uh, outro ponto importante que a gente deve debater Everson ou Vanderlei Como acabou o revezamento Ele pode revezar no Brasileiro Eu acho difícil que isso aconteça Aparentemente o Everson está na frente nesse primeiro momento Informações da Gazeta Esportiva Eu agradeço, agradeço a Gazeta É que dentro do elenco uh, Muitos pensam que o Everson ainda não fez nada para ultrapassar o Vanderlei. Eu não vou opinar Eu acho que o revezamento é o ideal Se o desejo é não revezar na mesma competição a gente tem que analisar jogo a jogo. Eu entendo a opção pelo Everson, pela questão do estilo de jogo, jogar mais adiantado dentro do gol, tirando esse salto que ele dá para trás, né, que é curioso, não compromete, mas também entendo a importância do Vanderlei até pelo histórico. Eu não vou pegar lado nesse momento, vou deixar o debate para vocês, eu só passo a informação. Ah, taticamente é isso, eu não posso analisar tanto por não ter visto os 90 minutos, infelizmente, mas eu acho importante te salpicar certos tópicos, agradeço a quem me ajudou no Twitter, quem passou informações me falaram do lance bonito do Veríssimo, por exemplo, Veríssimo que está suspenso contra o Corinthians, infelizmente vai ficar um tempo sem jogar agora, porque o jogo contra o Corinthians é o último, Rodrigo também fora dessa partida, porque o STG e a, a STJD e a CBF mais uma vez, lamentavelmente proíbem o menino de jogar ele que brigou para poder se despedir do Santos de uma maneira digna e não vai poder, tudo indica CBF, STJD, vocês são uma vergonha vocês são lamentáveis tem o asco de vocês. Só que aí se não é o fim do vídeo. Por quê? Porque a gente precisa debater coisas fora de campo também. Duas coisas. O protesto, protesto da torcida organizada apenas. E o que o São Paulo falou após o jogo. São duas coisas muito importantes. Vamos começar pelo protesto. Não é mole não. Tem que honrar a camisa do peixão e não é mole não. O brasileiro virou obrigação. Primeiramente mostra a falta de criatividade em rimas, como aquela que virou clássica de São Paulo, do boi do Piauí não vai sair do Morumbi. Sejam mais criativos. Se vai protestar, seja criativo, primeiramente. Já não foram criativos. Segundo, protestar contra o quê? Brasileiro é obrigação para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Grêmio, pouco para o Cruzeiro. Times que têm dinheiro, elenco, opções. O Santos não tem isso, o Santos está num projeto novo. Ah, aliás, mais do que isso, times que vendem projetos, né, principalmente Palmeiras, já há anos, dois, três, com o mesmo elenco, reforços pontuais, com o mesmo técnico, de conquistas. O Santos está vindo numa fase horrível com a geração do quase. E eu não vi protesto quando eles entregaram a final da Copa do Brasil de 2015. Eu não vi protesto quando foram vice-brasileiro sendo melhores do que o Palmeiras, ou no mínimo mesmo nível, mas simplesmente amarelaram, perdendo para o América Mineiro quando era líder. Lembram disso? É, 2016. Eu não vi protesto no jogo seguinte, aquele de obrigação, quando Jair Ventura, David Braz e sua trupa, trupa é, é, perderam para o Barcelona de, de Guayaquil na Libertadores, em casa, na vila. Eu não vi. E aí o Santos, num projeto novo, com jogadores chegando, chegaram dois jogadores, Marinho Uribe, semana passada. Técnico novo, técnico inteligente, técnico bom de verdade. E aí tem protesto? Isso é cunho político. Eu cravo aqui. É cunho político. Óbvio que tem política por trás. Como alguém me tuitou, obrigado. As eleições de 2020 começaram. Porque esse protesto foi patético e vergonhoso. Aí eu vejo gente no Twitter. Ah, mas o elenco tem que saber que tem obrigação de... Tem obrigação nenhuma, gente. Tem obrigação nenhuma. A obrigação do Santos é não cair. O resto é lucro. Eu venho falando desde o começo do ano que eu aposto nesse time em sexto, sétimo, pegando uma rabeira de Libertadores. O Santos é segundo, 17 pontos, só perdeu um jogo no Brasil e tem obrigação. Tem obrigação coisa nenhuma. Lamentável essa postura. Nenhuma novidade, porém, né? porque quando é político a gente sabe que tem viés. Tem viés de gente envolvida no clube que quer o São Paulo fora, que quer o Pérez fora, que quer voltar ao poder e a gente sabe bem quem é. Lamentável, vergonhoso. Só que aí, minha resposta aqui é para vocês, um público menor. O, a resposta do São Paulo é para o público completo, para o Brasil, para fora. E aí, grandes frases eu separei aqui, crédito ao Lucas Musetti, que separou 
as frases no próprio Twitter, eu vou pegar frases aqui que resumem. Primeiramente, ele fala sobre essa pressão da torcida, loucura da torcida, de parte da torcida. Não se pode jogar com pressão e não se pode obrigar a mudar uma realidade que está desde o começo. O time é novo, busca uma ideia. Se não há paciência, termina essa ideia. Hoje, amanhã, ontem, eu não sei ganhar de qualquer jeito. Minha única forma de ganhar é jogando. Olha só, ele tenta fazer o time jogar, mostra essa ideia e aí parte da torcida vai ser contra? Malucos. Continua São Paulo. Vamos jogar com a mesma dignidade e nobreza, tentando jogar. Tentando jogar é o para frente, o ataque. Sem pressão, se essa pressão da torcida, diretoria e mais, se instala, não faz sentido estarmos aqui. Porque vira a questão de tempo, a cobrança, né? É, tem que ser agora, imediatismo. Não faz sentido potencializar a pressa, imediatismo. Acaba com a ilusão de tratar bem a bola. É exatamente isso, é o resultadismo. Querem ganhar todo o jogo 100%. Que time na história ganhou 100% dos jogos, minha gente? Não vai acontecer. Ninguém ganha 100% dos torneios. Isso não vai acontecer. Se você, e agora eu falo pra você que tá me assistindo, quer quebrar essa ideia, quer, é, como ele falou aqui, ó, é, se instalar essa pressão, quer tirar o sentido do São Paulo e fazer esse trabalho, o problema é seu e você tá errado. Eu tenho certeza do caminho, que vai ser tortuoso e é, o final é o que nos espera. É o final, porque a ideia, ela dá o um resultado no final. O imediatismo não é resultado, é falsa impressão. É colocar uma pressão que não deveria existir no técnico e no elenco. Continua São Paulo. Resultado não tem a ver com o lugar onde jogamos, sobre Vila ou Pacaembu. Fizemos 20 minutos brilhantes no Paco, a verdade, e depois não continuamos. Também é verdade. Foi o jogo com mais finalizações, foram 24, mas sem eficácia. Verdade, é o que eu falei aqui. Muito chute de fora da área, sem sentido sem eficácia, como falou São Paulo. Não há análise para o perdedor. Perdedor é o perdedor sem analisar o jogo. Me colocaria mal agora, depois de tantos anos, tentar ganhar de qualquer jeito. Perfeito. A gente está aqui tentando analisar porque é algo que ninguém faz. né? Ninguém para e analisa a derrota. Simplesmente fala, foi mal, foi péssimo. Eu não, eu não gosto de ser assim, o São Paulo também não. A gente tem que ver o que aconteceu de verdade. Pontos positivos, pontos negativos e ponderar. A eliminação aconteceu, mas não é o fim do mundo. O futebol continua, o elenco continua, a ideia continua crescendo. Querem transformar isso no fim do mundo com protestos patéticos. Ah, ali fala, de fato, do protesto. Pelo que se viu hoje, nosso processo vai ser quebrado muito rapidamente. Essa frase me quebrou rapidamente. Bateu o medo. O São Paulo ele sabe que se quebrarem o processo que ele vem tentando implementar, ele não tem sentido, não tem razão para ele estar aqui. Um cara que ama a cidade, ama o clube, o mais do que ama o clube, né? Respeita o clube, respeita a sua história, o que muita gente aqui no país não respeita. Muita gente dentro da torcida não respeita essa história e ele respeita. Se instalou em Santos, respeita a cidade, respeita a torcida, pede para que a torcida esteja no estádio e aí querem quebrar esse processo dele. Parabéns a quem protestou ontem, realmente inteligentíssimo. Traga um Jair Ventura de volta, como muita gente vai falar, traga um Dorival de volta. Técnicos que entregaram classificações em Libertadores, que entregaram a Copa do Brasil de 2015, né, Dorival? Quase entregou o Paulista de 2010, perdendo o jogo decisivo, perdendo a final da Copa do Brasil também. Mas é esse tipo de, de técnico que a torcida, essa parte da torcida que quer quebrar o processo do São Paulo quer de volta, parabéns traz o Leverkusen que foi despedido do, do Galo traz de volta, é esse tipo de gente que vocês querem? Não, não, não você fã do canal que você respeita, esse tipo de gente quer quebrar o processo do São Paulo se é isso que vocês querem, vocês são malucos, eu tenho certeza de que eu estou fechado com o São Paulo claro, é o que eu faço, até já fiz essa comparação antes, um dia a gente ama nossas namoradas, namorados e um dia termina e a gente tem que desapegar. Técnico é a mesma coisa. A gente tem que amar o momento. Se for embora, se começar a dar errado, desapega. Não tem problema. No momento não está dando errado. No momento o São Paulo está buscando esse processo a longo prazo. No momento o Santos é vice-líder do brasileiro. E vai ter um mês para descansar. Para voltar com a intensidade do começo de ano novamente. Se é quebrar esse processo, como falou o São Paulo, que vocês querem vocês não estão na mesma trincheira que eu. E eu tenho muito orgulho de estar na que estou. Carlos Zudu que segue nos patrocinando durante o mês de junho e teremos promoção incluindo quem não é do estado de São Paulo. Fiquem de olho, vou anunciar nos próximos dias. Obrigado, Carlos Zudu. Um abraço a todos vocês no Twitter e no Instagram. Inclusive, eu vou pedir desculpa. Tem muita mensagem chegando, principalmente no, na, nas DMs do Instagram. E eu não estou conseguindo responder churro, todo mundo, porque eu estava trabalhando em Londrina. Fica difícil para mim. Aos poucos eu estou diminuindo essa quantidade e estou respondendo. Não se sintam ignorados. Juro que respondo. A não ser que você seja mais educado, claro. 
Robert de Noronha, esse é o Vini Santos. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Beijão.